മഞ്ഞത്തടിച്ചു കയറ്റിയ കുറച്ച് മഞ്ഞ കല്ലുകൾ അങ്ങ് തൊലഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം അത്രയും ഞാൻ ഏറെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാം ഈ കേരളം ഒരു വലിയ നഗരാകുകയാണ് അത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഒരു ട്രെയിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ദിവസം ഒരു ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടിട്ട് അത് അതിന് പകരാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരാവും ഉറച്ചു നിൽക്കല്ലേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഭാവിയിൽ കേരളയിൽ കേരളത്തിന് അനിവാര്യം അതിന് സംശയമില്ല ആ പ്രാവധികാക്കാൻ കഴിയും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പവുമായിട്ട് ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന്റെ രണ്ടമ്മമാര് ആ അപ്പവുമായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു രാവിലെ ഏ രാവിലെ പുറപ്പെട്ടിട്ട് എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറോട് എത്തിയല്ലേ അവിടെ എത്തി അപ്പവും വിറ്റ് തിരിച്ച് നേരെ വരികയാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മതി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ജഡ്ജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും വക്കീലന്മാർക്കും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചത് അത് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീയെ ഉദാഹരിച്ചത് അത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമസ്കാരം കെ റെയിലിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് വന്ദേ ഭാരത് എന്ന ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തെ തടുത്ത് സി പി ഐ എം വന്ദേ ഭാരത് സിൽവർ ലൈനിന് ബദലാകില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സിൽവർ ലൈൻ നടപ്പാക്കും വന്ദേ ഭാരതിൽ അപ്പവുമായി പോയാൽ അത് കേടാവും അപ്പവുമായി കുടുംബശ്രീക്കാർ സിൽവർ ലൈനിൽ തന്നെ പോകുമെന്നും ബി ജെ പിക്ക് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ തക് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം കരുതലോടെ പ്രതികരിച്ചാൽ മതി എന്ന പാർട്ടി തീരുമാനത്തിനിടെയാണ് ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം ജനങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തടിച്ചു കയറിയ കുറച്ച് മഞ്ഞക്കല്ലുകൾ അങ്ങ് തൊലഞ്ഞു പോകും എന്ന് കരുതുന്നവർ ആശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രണ്ടിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു ഇനി വേണോ കേറി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ രാജു പി നായർ ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സോമൻ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സി പി ഐ എം ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് പ്രോപ്പർ ചാനൽ എന്നിവരാണ് ആദ്യം ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നിലവിൽ ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടേത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കയറ്റിയ കുറെ മഞ്ഞക്കല്ലുകൾ ഇല്ലാതായി എന്നതാണ് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സാഹചര്യം ഇനിയും കേരയിലുമായി മുന്നോട്ടു പോകും അതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആ നിലപാടാണോ ഇന്നിപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത് വന്ദേ ഭാരത് പോലുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് കേരളത്തിൽ മറ്റ് സാധാരണ ട്രെയിനുകളെ പോലെ കേരളക്കാരുടെ യാത്രാവശ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രം അതിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതിയും വേഗതക്കുറവും എന്നാൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ കോറിഡോർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ കോറിഡോർ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പാരസ്യ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുൻകൈയെടുത്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി അതിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പ് പ്രതിപക്ഷവും ബി ജെ പിയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരും ബി ജെ പി നേതൃത്വവും ഇടപെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരയിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ ബോർഡും ഒക്കെ നൽകിയ അനുമതി അവസാനിപ്പിച്ചത് അവര് തൽക്കാലം അത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനം അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വേഗത കൂട്ടാനുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു അനിവാര്യമായ ഒരു ആവശ്യത്തെ ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല അത് ഇന്നലെങ്കിൽ നാളെ വരും അതിവേഗ റെയിൽ പാത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് വലിയ വലിയ വിപ്ലവകരമായ ഇടപെടൽ എന്ന നിരക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ഹൈവേ റെയിൽവേ കോറിഡോറുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് കേരളം അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വന്ദേ ഭാരത് ഈ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞാനാണല്ല അദ്ദേഹം തൃശൂര
ഇതിനെ ഒരു ബദലായ യാത്രാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതൊരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അത് അറിയുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഈ തീർച്ചയായും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡയലോഗ് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് തൃക്കാക്കര നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വരെ കേരളത്തിലെ ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞക്കല്ലുമായി കുറേയധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നു ആ പ്രദേശവാസികൾ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുന്നു പിന്നീട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ചെറിയ തർക്കം പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാഞ്ഞുപോയ ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് കരുതി ആ പദ്ധതി പിൻവലിച്ചു എന്നൊന്നും കേരയിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജി പി എസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കും എന്നതടക്കമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് പിന്നീട് വന്നത് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ചർച്ചകൾ കാണുന്നില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടൽ കാണുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവേയും കാണുന്നില്ല ഈ വന്ദേ ഭാരത് വന്നതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് കേരയിൽ എന്ന ഈ പദ്ധതിയും അങ്ങനെയാണോ സാഹചര്യം അല്ല പിന്നെ അവതാരകർക്ക് താങ്കൾ കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാൻ പാടില്ല കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം അതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡി ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് നൽകിയിരുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെയും റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെയും അനുമതി എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് മുന്നേ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും റെയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹൈ സ്പീഡ് ആയാലും സെമി സ്പീഡ് ആയാലും സാധാരണ ട്രാക്ക് ആയാലും എന്താണ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ വകുപ്പിന് മാത്രമേ കഴിയൂ റെയിൽവേ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ച് റെയിൽവേ സർവീസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അത്തരം ഒരു നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ യാത്രാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇടപെട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൂടി അനുമതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം മാത്രമാണ് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അതാണ് എന്റെയും സംശയം പക്ഷേ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണം അങ്ങനെയല്ല ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എം വി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ നേരത്തെ നടത്തിയ ഒരു അപ്പം കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശമുണ്ട് അത് താൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ അപ്പം വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടി പ്രാപ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ പദ്ധതി വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി തന്നെ കണ്ടാൽ മതി ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണോ ഈ യാത്ര എന്നാണോ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് താൻ അത് കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കടമ്പ കടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എം വി ഗോവിന്ദനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അല്ല അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടു തരത്തിൽ ആ പ്രസ്താവനയെ കാണും ഒന്ന് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊരു സംരംഭക പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒരു വിൽപ്പന സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞത് അത് വലിയ ട്രോളാക്കി മാറ്റാനാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ മറ്റേ വിഷയം എന്താണ് എം വി ഗോപിന്ദൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു നയപരമായ കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റെയിൽവേ നിർമ്മാണം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാത്ര നിർദ്ദേശനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുമതി കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ വ്യക്തമാണ് പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം ആ ഡെവലപ്മെന്റ് കേരളം എന്താണ് ബി ജെ പി ഇതരമായ ഒരു സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്
ഈ സുരേഷ് ഗോപി സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഈ മഞ്ഞക്കുറ്റികൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകതയെന്ന് ഇപ്പോഴിതാ സി പി ഐ എം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അങ്ങനെ കെ റെയിലിന് ബദലായി മാറുന്ന ഒന്നല്ല വന്ദേ ഭാരത് അങ്ങനെ സർക്കാരിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമില്ല വന്ദേ ഭാരത് എന്നത് കെ റെയിൽ പോലെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആശയത്തിന് പകരം നിൽക്കാനാകില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു പച്ചക്കൊടി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ബലത്തിലാണോ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെയുള്ളവർ ഇത്തരം ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നത് ഒന്നായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന്റെ പിന്നിലെ പ്രേരണാശക്തി കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ മനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ് ഇവിടെ തൊഴില് നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ കൃഷിഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ജലദ്രോഹത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അവരുടെ പ്രതിഷേധം അവരുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ മനസ്സാക്കി ഉദ്യമായ പ്രകടനമാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് ഒമാനായ സുരേഷ് ഗോപി വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ വന്നതോടു കൂടി മഞ്ഞ കുറ്റികൾ തുടങ്ങു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇത് കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ കൂട്ടിലും മറിച്ച് അവന്റെ അടുക്കളയിൽ കല്ലിട്ട് അവരെ വല്ലാണ്ട് ഭീതിയിലാക്കിയ ഒരു കാലം അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാലമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഷേധം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനകളും ഇതിന്റെ ഇരകളുമാണ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ വരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ശ്രീ സോമൻ നമുക്ക് വന്ദേ ഭാരതിനെ കേരയിലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദൻ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ സർവീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേ ഭാരത് കേരയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റിലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തലയ്ക്ക് നിന്ന് മറ്റേ തലക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അതിനെയൊക്കെ ഈ സാധാരണ ട്രെയിൻ സർവീസുകളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം എന്ന നിലയിൽ കാണുന്ന വന്ദേ ഭാരതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ അപ്പൊ കച്ചവടം നടത്തണം അത് ആറാതെ അടുത്ത തലത്തെത്തണം വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആറാതെ ചൂട് പോകാതെ കുടുംബശ്രീക്കാരെ സജ്ജീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ദൃഢീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വല്ലാണ്ട് സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം ആറാതെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം വാങ്ങുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കേരളയിലല്ല അതിന് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ന് തീരാനാണ് കേരളീയ പദ്ധതി കെ ഫോൺ പോലെ ആകുകയല്ലേ കേരളീയ പദ്ധതി നമുക്ക് കെ ചിക്കൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പറയല്ലയോ കേരളയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കേരളയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റൂം ഫോർ റിവൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയകാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയവർ തിരികെ വന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ റൂം ഫോർ റിവർ അത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പറയല്ലേ കേരളയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ താല്പര്യം എന്താ കേരളത്തെ രണ്ടായി വിപിടിക്കണം കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ അണക്കെട്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ഈ കേരളയിൽ പോകണം കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുടിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വനം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല ഇവർക്ക് ഒരു നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള സമീപത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുക ആ പദ്ധതി ഈ നാടിന് ചേരുന്നതല്ല നിലവിലുള്ള കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ചേരുന്നതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് അന്നേ ബി ജെ പി പറയുന്നുണ്ട് കേരളയിലല്ല കേരളത്തിന് വേണ്ടത് വന്ദേ ഭാരത് പോലെയുള്ള അതിവേഗ ട്രെയിൻ ട്രെയിനുകൾ അർദ്ധ അതിവേഗ ട്രെയിനുകളാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ബി ജെ പി അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബി ജെ പിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുഖമായിരുന്നല്ലോ ഈ ശ്രീധരന്റേത് പ്രത്യേകിച്ച് മെട്രോ മാൻ എന്ന് എല്ലാവരും അത് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ആണല്ലോ ഈ ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ
അദ്ദേഹം ഒരു ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പറ്റിയ ട്രെയിനേ അല്ല വന്ദേ ഭാരത് എന്നാണ് കേരളത്തിന് പറ്റിയത് കേരളയിലാണ് എന്ന് ബഹുമാനമായി ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിന് വേണ്ടത് കേരളയിലല്ല മറിച്ച് വന്ദേ ഭാരത് ആണ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ പ്രത്യേകതയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു അർദ്ധ അതിവേഗ ട്രെയിൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഗതയിൽ ഓടാൻ എടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഒരുക്കൽ ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളയിലിനെക്കാട്ടിൽ ഭേദം വന്ദേ ഭാരത ട്രെയിനുകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് വേഗതയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേഗത പരിഹരിക്കാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റെയിൽവേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ റെയിൽവേ പാളങ്ങളിലെ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിവേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിന്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഓടുന്നതിന് ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം കേരളത്തിൽ ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കമില്ല അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ സോമൻ നിലവിലെ കേരളത്തിലെ ട്രാക്കുകളുടെ സാഹചര്യം താങ്കൾക്കും അറിയാം നിലവിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ എത്രയെന്നും താങ്കൾക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ കേരയിൽ എന്നത് കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാലതാമസം അത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏതാനും മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർവീസ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഇതിപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് പോലെയുള്ള ട്രെയിനുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നാൽ എത്ര ട്രെയിനുകൾ ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലൂടെ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടി തുടങ്ങട്ടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കട്ടെ കൂടുതൽ വേഗതയിലും കൂടുതൽ എണ്ണത്തിലും വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെയിൽവേ അത് അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതിന് എതലാണ് കേരളയിൽ എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിനും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സി പി എമ്മിനും കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാജു പി നായരിലേക്ക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായി പോവേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹം കൈ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പറയൂ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വന്ദേ മാതിരത്തെ കേരളയിലെ ബദലായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സാധാരണ ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്ന വേഗതയിൽ മാത്രം ഓടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ് ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ കേരളയിൽ ബദലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതിനുള്ള മറുപടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കൂടെ അല്ലാതെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതിനെ അങ്ങേറ്റ സന്തോഷം കൂടി സാധ്യത കേരളത്തിൽ ട്രെയിനുകൾ എണ്ണം കൂട്ടണം പക്ഷെ ആ ട്രെയിനൊക്കെ ഇന്നത്തെ പത്ത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വളവുകളും തിരിവുകളും ഒക്കെ ഉള്ള കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ എന്താണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോലും ഓടാൻ പറ്റില്ല ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റും അതിവിടെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അതിന്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് പരമാവധി എൺപത് കിലോമീറ്ററെ കേരളത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും അക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ശ്രീധരനെ പോലെയുള്ള ഈ ശ്രീധരനെ പോലെയുള്ള ആളുകളും വ്യക്തമാക്കിയത് ശ്രീ രാജു പി നായർ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഒരു വരവ് അത് താങ്കൾക്കും അറിയാം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആരും അറിഞ്ഞില്ല ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം കേട്ടിരുന്നില്ല നേരത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല സർക്കാരിനെയും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ച ശേഷമാണോ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത ദിവസം കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതിനും ആ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് സി പി ഐ എം വിലയിരുത്തുന്നത് 
അല്ലെ ഈ വന്ദേ ഭാരത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറെ കൂടി സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ട്രെയിൻ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അതിന് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടികളും കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് അല്പത്തരത്തിന് രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ വന്ദേ ഭാരത് നമ്മള് എന്താണ് വന്ദേ ഭാരത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ ബോധ്യം നമ്മൾ വന്ദേ ഭാരത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പരമാവധി അതിന്റെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് കേരളത്തിലെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് എം പിമാര് ഇന്ത്യയുടെ ലോക്സഭയിൽ ഈ വന്ദേ ഭാരതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് വന്ദേ ഭാരത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം അവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ സ്പീഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അനുവദിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ദേ ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിൽ തഴയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള അതിന് സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാനൂറിലധികം വളവുകളുള്ള ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടേത് ഇപ്പോഴും മാനുവൽ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് മാറി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിംഗിലേക്ക് വരണം അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ഈ വളവുകൾ നീർത്തണം വളവുകളെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വന്ദേ ഭാരത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീഡിലേക്ക് ഇത് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനു മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതിനെ ഞാൻ അതിന് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊന്നും നിഷേധിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ അതിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ അതിനപ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ആ വാഹനം ഇന്ന് ജനശതാബ്ദി ഓടുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ ഓടാനാണെങ്കിൽ എന്തിനെ വന്നേ ഭാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ വന്നേ ഭാരം എന്ന് വിളിക്കണ്ട മറ്റൊരു ട്രെയിൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കുറെ കൂടി ടെക്നിക്കലി കുറെ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇപ്പൊ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഏഴ് മണിക്കൂറിന് മേലെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണൂർ വരെയുള്ള യാത്രാ സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഏഴ് മണിക്കൂർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ആ വാഹനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേരളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാദം നടക്കുന്നത് തികച്ചും എന്താ പറയാ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കേരളിന്റെ സർക്കാർ എടുത്തിരുന്ന നടപടികൾ മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടേണ്ടി വരേണ്ടത് വന്നതിന്റെ ജാള്യത മറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാണ്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല ഗോവിന്ദമാഷിന്റെ പ്രസ്താവനയൊക്കെ ഈ ജാള്യത മറക്കണം ഈ ജാള്യത മറക്കുന്നതിന് അപ്പൊ ഇല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം ആ തരത്തിൽ എന്താണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച അതായത് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടത് സർക്കാരാണ് കേരളിൽ എന്ന പ്രൊജക്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പോലും പിന്നോട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മാത്രവുമല്ല ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയാണ് ആത്യന്തികമായി വേണ്ടത് അത് ലഭിക്കുവാനുള്ള സമ്മർദ്ദം തുടരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അത് പിന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു അഭ്യാസമായിട്ട് മാത്രമല്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കുഞ്ചുകണ്ണൻ സഖാവിന് വളരെ വലിയ ജനാധിപത്യ ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്നെ പാരിസ്ഥിതിക പഠനം നടത്തണം ആൾക്കാരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ജനാധിപത്യ ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി അത് തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെല്ലാം നടത്തിയ സമരം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സഖാവിന്റെ
സിൽവർ റൈൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മഴയെ അതിജീവിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഞാൻ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴായി ചർച്ച ചെയ്തതുമാണ് ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പിന്നെ ഈ എം പി ഗോവിന്ദന്റെ ട്രോൾ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ട്രോൾ ആയതല്ലേ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ലോ അദ്ദേഹം ട്രോൾ ആയതല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ യാത്രയിലുള്ള ഉടനീളം അദ്ദേഹം സ്വയം ട്രോൾ ആയി മാറുകയായിരുന്നു കാരണം എവിടെ നമ്മുടെ ഷൊർണൂർ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു റെയിൽ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാം അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുകണ്ണൻ സഖാവിനെ പോലെയും മറ്റ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും ആ യുക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ വൈകാരികമാവും ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ എന്നാ പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീ ഉണ്ടായതും സർവൈവ് ചെയ്തതൊന്നും കേരളയിലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അതിൽ കൂടിയൊന്നും കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീക്ക് മറ്റു പല വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം തീർച്ചയായും കുടുംബശ്രീ എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീ എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അടക്കം ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു സംരംഭകത്വം എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരയിൽ വരുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളം മുഴുവൻ ഒരു നഗരമായി മാറുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ കേരയിലൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം മാറിയതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിർവചനം സി പി എം തീവ്ര വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറി അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല അവർ മധ്യവർഗത്തിന് അതിന്റെ മുകളിലേ ഉള്ളവരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വീണ്ടും ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് അല്ല അത് ഉയരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കേരയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പോലും ബോധ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ദുരന്ത ഫലം എന്താ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യന് മുക്കിക്കൊല്ലുന്ന പദ്ധതിയല്ലേ അതിന്റെ ഈ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെയും ചർച്ച ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ഇവിടെ ഈ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഒരു വരവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇനിയും അതിൽ വ്യക്തത കൈവരേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ പാതകളിലൂടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വന്ദേ ഭാരതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായിരിക്കും വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒന്നാണോ ഇത്തരം നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായൊരു മറുപടി നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിലും നൽകാനാവില്ല ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഈ രംഗത്ത് കൃത്യമായ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഈ ശ്രീധരനെ പോലെയുള്ളവർ തന്നെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഈ അഭിമുഖത്തിന് നൽകിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മലയാളി വൽക്കരിച്ചാൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഷോയ്ക്ക് ഷോ കാണിക്കാൻ കൊള്ളാം പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പ്രായോഗികമല്ല വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊരു കേരയിലിൻ്റെ ബദലായി ഈ വന്ദേ ഭാരതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരയിൽ എന്ന പദ്ധതി ഇവിടെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒന്നാണോ താങ്കളുടെ നിഗമനത്തെ അത് ഞാൻ കേരളീലിനെ കുറിച്ച് പറയാം കേരളീ പദ്ധതി കേരളത്തിന് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളീ കേരയിൽ പദ്ധതി കേരളത്തിന് വേണം എന്തത്ര സംശയമുള്ളത് നമ്മൾ രാജ്യം ലോകം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം പുരോഗമിക്കണം രാജ്യം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം പുരോഗമിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കേരളം ഈ കേരയിൽ പോലുള്ളൊരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ പറയില്ലേ പക്വത കേരളത്തിനുണ്ടോ അതിൻ്റെ പക്വത എന്ന് പറയുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ജനങ്ങൾ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫെയർ കൊടുക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രാപ്തിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അളന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോൾ അതിന് സുസജ്ജമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടുവരുന്നവരോട് അപ്പോൾ കേരയിൽ കേരയിലിനെ എതിർക്കുന്നവർ മുഴുവൻ അത് കേരയിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ട എന്ന പക്ഷക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത സി പി എമ്മിനും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇത്തരം ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് കേരളയിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ കേരയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലുമുള്ളൊരു പക്വതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം മാറിയിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നാലഞ്ചെണ്ണം പറയ
മെയ് അവസാനത്തോടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മൂന്നര കൊല്ലം വൈകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കേ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ ഒരു അയ്യായിരം കണക്ഷനിൽ ആയിരം കണക്ഷൻ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ മധ്യത്തോട് കൂടി തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫീസിന് പോലും ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലത്തെയും നമ്മളൊരു ഒരു പ്രളയത്തിനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൂം ഫോർ റിവർ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിക്ക് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തത് അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടിയിൽ നേർപകുതി അപ്പോൾ തന്നെ അതായത് പഠനത്തിൻ്റെ കരാറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ബാക്കി കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള പൈസ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗുജറാത്തിലെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഭരണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംഘവും പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ പ്രായോഗികമാക്കും അത് വളരെ നല്ല ഭരണ സംവിധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തായി എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇനിയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് മൂവായിരത്തി അറു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഏക്കർ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ സർവീസ് പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം കൊടുത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഈ സർക്കാരിന് നാളിതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം അതായത് ഒരു ഇ ഓട്ടോ പദ്ധതി അതും കെ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇ ഓട്ടോ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു അതിന് വിദേശത്ത് നിന്ന് ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ട് നാനൂറ്റമ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് ഈ ഓട്ടോ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ വർഷം ആറായിരം ഓട്ടോ പുറത്തിറക്കുമെന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നത് നാല് ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഓട്ടോകളാണ് പുറത്തേക്കിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓട്ടോകളുടെ ബാറ്ററിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സർവീസ് ലഭിക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഓട്ടോകളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലെണ്ണവും തിരിച്ച് സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പറയാനുള്ളത് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ശമ്പളം കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ട് ഈ അപ്പം വിൽക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഇപ്പോൾ കൂറ്റനാട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വദേശമായ ഗുരുവായൂരിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ കൂറ്റനാടിൽ നിന്ന് കുന്നംകുളത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അപ്പം വെക്കാം പക്ഷെ ആ കൂറ്റനാട് നിന്ന് കുന്നംകുളത്തേക്ക് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കത്തക്ക തോതിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സർക്കാരാണോ ഈ കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അവർ പറയുന്നത് അറുപത് ലക്ഷം കോടിയാണ് ഈ ശ്രീധരനെ പോലുള്ള അവർ പറയുന്നത് തീരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവാകുന്നതാണ് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി ഈ നിലവിലുള്ള ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായ നികുതിദായകർക്ക് ഒരു ആശങ്ക ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കേരളത്തിനെതിരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ രീതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ കേരയിൽ കേരളത്തിന് വേണോ എന്ന് അഭിലാഷിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരയിൽ വേണം കേരയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി നിലവിലുള്ള ഈ സർക്കാരിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാലമാണ് ആ കാലം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ഷനിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത വർഷം തന്നെയായിരിക്കാം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അടുത്ത വർഷം തന്നെയായിരിക്കാം അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അപ്പക്കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ ഗോവിന്ദ മാഷോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും തൃശൂർക്ക് വന്നിട്ട് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ കേരയിൽ കയറിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് അത് വിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ അപ്പം വിറ്റിട്ട് എവിടുന്നാണ് ലാഭം കിട്ടുക എന്നുള്ള
ഈ കേരള സന്ദർശനവും ആ സന്ദർശനത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിമ്മിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കടുങ്കൈ മാത്രമാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് വന്ദേ ഭാരത് ഒന്നിനും ഒന്നും ബദലൊന്നുമല്ല ഈ കേരളത്തിന്റെ റെയിലിന്റെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അറിയില്ല വന്ദേ ഭാരത് വരാൻ പോകുന്ന കേരളയിൽ പദ്ധതിക്ക് ബദലാണെന്ന് പറയാനൊന്നും സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വളവുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാങ്കേതികത്വത്തിലെ ഇവിടുത്തെ ആട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം അല്ല അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വന്ദേ ഭാരതിലൂടെ നമുക്ക് പാഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർകോട് വരെ ചെല്ലാം ആ കാസർകോട് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇന്നൊരു വനിത എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതായത് ക്ഷമിക്കണം കണ്ണൂർ വരെ ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ എന്നെ ഇന്ന് കാസർകോട് നിന്നൊരു വനിത വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ് കാസർകോട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ജില്ലയും കൂടി കേരളത്തിൻ്റെതാണെന്നൊരു ബോധം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വരുന്ന തോതിൽ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചകളിൽ താങ്കളൊന്ന് ഉദ്ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രെയിനെ കണ്ണൂർ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാസർകോടുള്ളവരും മലയാളികളാണ് അവരും കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഒന്നിനും ബദലായിട്ട് ചർച്ചയിലും പങ്കെടുത്തതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ മന്ത്രിക്കും ഒക്കെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എം പി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പരിഗണിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല ശ്രീ സോമൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത് ഈ പാനലിൽ മൂന്ന് പേരും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ഈ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ അവർ മൂന്ന് പേരും ഈ വന്ദേ ഭാരതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അത്തരം ട്രെയിനുകൾ കൂടുതലായി കേരളത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒരഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഈ പാനലിൽ ആർക്കുമില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാക്കി മാറ്റി ആ നിലയിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തവർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു തരം ഗിമ്മിക്കാക്കി മാത്രം മാറ്റുകയും അത് കേരളത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതിത കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രചാരണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മാധ്യമങ്ങളുടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒന്നും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയം രാജ്യത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ് ആ വികസനത്തിൽ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നതേയില്ല സ്വാഭാവികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കാല കാലതാമസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മാതൃകകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രാജ്യത്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പദ്ധതി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സമാനതകളില്ലാത്ത ചരിത്രമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നു വിശ്വദീനത്തിൽ ആ ട്രെയിൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വികസനത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ വികസനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അത് രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ബി ജെ പി അതിൽ ആറാമം പ്രകടിപ്പിച്ചു ആ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം എന്താണ് ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനെ ആഘാതപൂർവം വരവേറ്റതിനെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് കേരയിലുമായാണ് ബി ജെ പി വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് അതുപോലെ ശ്രീ ഹരിദാസ് ചോദിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ണൂരിൽ നിർത്തുന്നു കാസർഗോഡ് വരെ എന്നുള്ളതില്ല കേരളത്തിന്റെ മാപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ശ്രീ രാജു പി നായരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾ താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം നടത്തുന്നതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയായ രാജു പി നായർ പോലും സംഭവി സംവദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജു പി നായർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷ കാലമായിട്ട് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തോ രാജ്യത്തോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു നൊമ്പരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രകടമാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് തന്നെയാണ് വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആ
രാജ്യത്തെ എല്ലാ പാതകളും അതിനെ അർദ്ധാധിവേഗത ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ പാകത്തിന് അനുയോജ്യമായ സംവിധാനം റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളുടെ പരിപാടികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വാഹനം ഈ ട്രെയിൻ പോകണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രാരംഭ സർവേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിഡർ സർവേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോട് കൂടി ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം വന്ദേ ഭാര ട്രെയിൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഓടത്ത് സ്വാഭാവികമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വേഗത വേണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യം റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പോടെ നമുക്ക് ഇടപെടാം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടമായി അതിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കും കേരളത്തിലെ പാതകളിൽ നടപ്പാക്കും വളവുകൾ ആ വളവുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ റെയിൽവേ ക്രമീകൾ തന്നെ ചെയ്യും അല്ലാതെ വന്ദേ ഭാരത് പോലെയുള്ള ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് നൽകിയതിനു ശേഷം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കും എന്ന് ഓമാനായ ശ്രീ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സാഹോദരനെ പോലുള്ള ആളുകൾ സാധാരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിനു ശേഷമാണല്ലോ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കുക അതുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായത് ശ്രീ സോമൻ അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ അതിവേഗ അർദ്ധ അതിവേഗ ട്രെയിനിന്റെ പത്തിലേക്ക് മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട അതിന് വേഗമാണ് കേരളയിൽ കേരളം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കേരളയിൽ കേരളത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അത് ഈ സർക്കാരിന് താങ്കളുടെ സംശയം ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയോട് ഒരു ചോദ്യം നേരിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ ലോക്സഭയിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി ഈ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അല്ലെന്നു വന്ദേ ഭാരത് ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് മാറ്റം ഉണ്ടായത് അങ്ങക്കൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാവോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെയിൽവേ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് റെയിൽവേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താ ട്രെയിൻ ഓടുന്നു എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയിൽവേ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത അധികാരികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുകയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും അത് വേഗതയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ റെയിൽവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാവോ ഇവിടെ നടക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ ബലപ്പെടുത്തി അതിന്റെ വളവുകൾ നിർത്തണം ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നതായി അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ആധികാരികമായി പറയുക സാധ്യമല്ല പെൻസിൽ കാളെ പൂട്ടി ബെൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കരുത് പെൻസുകാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ വാദം പറയരുത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പരിധി വരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്പന്മാരായ ഉൽപ്പത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ആധികാരികത വേണം തീർച്ചയായും ഞാൻ ഞാൻ ഇരുവരിലേക്ക് വരാം ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ രാജു പി നായർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ജാള്യത മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദനെ പോലെയുള്ളവർ തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്നുണ്ട് ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുന്നവരല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്നുള്ളത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബലപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ പദ്ധതികളെ എതിർക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായും വികസന വിരോധികളെന്ന് നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് പോലെയുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് എത്തുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ റെയിൽവേ പാതകളിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ട്രെയിന്
അപ്പോൾ ഈ കെ റെയിൽ എന്ന പദ്ധതിയോട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് വന്ദേ ഭാരത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള എതിർപ്പാണ് അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം അതിവേഗ ട്രെയിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ പദ്ധതികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നത് ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് സാധ്യമേ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അഭിലാഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം മെട്രോമാൻ ഈ ശ്രീധരൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുടെ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം അതില് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വളവുകൾ തിരിവുകളുമാണ് ഇത് നിവർത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രായോഗികമായ കാര്യമല്ല അത് നടപ്പ അങ്ങനെ ഒരു നവീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്നു അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ കേരളയിൽ വിവാദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആകാശവാദിയായി പോകട്ടെ അല്ല ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് കരുതിയതാണ് ഇതേ ഈ ശ്രീധരൻ കേരളയിലിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ സി പി എം അംഗീകരിക്കുകയും ഇത് ഈ അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കോടിക്ക് മുകളിൽ പോകാൻ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ ചെലവായാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നും ഈ രംഗത്ത് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല അത് നമ്മൾ കേറി അത് നമ്മൾ അത്രയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കത് വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒരു സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കാര്യം ഈ ശ്രീധരൻ പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള റെയിൽ പാതയെ നവീകരിച്ച് എന്താണ് ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ ഓടാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് രാജധാനിയുടെയോ ജനശതാബ്ദിയുടെയോ വേഗത മാത്രമാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചു വെച്ച് കേരളയിലെ കുറ്റിയൊക്കെ ഇനി ജനങ്ങൾ നെഞ്ഞ തരിച്ചത് ഈ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സിനിമ ഡയലോഗ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആളുകൾ എന്താണ് ഇത് ഭയങ്കര ബദലാണ് ഈ വന്ദേ മാതൃ ട്രെയിൻ വന്നതോടു കൂടി എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ കാണരുത് കേരളത്തിലെ യാത്രാ പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമാണ് ആ യാത്രാ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അനവധിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരെ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളല്ലല്ലോ ഈ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡേ പറഞ്ഞു ഒരു ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് നേരത്തെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവരായിരുന്നു പുറകോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവരതിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പുറകോട്ട് പോയത് ദേശീയപാത ആറ് വരിയാക്കുന്നതിൽ അവർ പുറകോട്ട് പോയി നമ്മൾ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രചരണങ്ങളായിരുന്നു ആ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കലാപം മുക്കത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കത്ത് കലാപമുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു മതാത്മകമായ ഒരു പ്രതിരോധമാക്കി അതിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അവിടെ ശ്രീ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണ ഞാൻ ഇടപെടുന്നതോ താങ്കളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ ഒന്നും അല്ല അവിടെയാണല്ലോ ശ്രീ എം കെ കരിദാസിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ ഈ പദ്ധതികൾ എന്നുള്ളത് ഗെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവും വളരെ കൃത്യമായ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേരയിൽ പോലെയുള്ള പദ്ധതികളോടും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സംശയം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ അത് ദിവസങ്ങളോളം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞതാണ് ഒരു ചെറിയ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഭരണകൂടത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ആകാശത്തിൽ എത്രത്തോളം ദിവസങ്ങൾ വിഷപ്പുക നിന്നിരുന്നു എന്നതൊക്കെ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേരയിൽ എന്ന പദ്ധതി അങ്ങനെ എതിർക്കുകയൊന്നുമല്ല ജനങ്ങൾ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ സംശയം അതിന് പകരം ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ റെയിൽവേയുടെ വികസനം കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമാക്കുക പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായും താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടേണ്ടി വരും അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അല്ല അത് നമ്മളെ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അഭിലാഷ് കേരളയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഹൈസ്പീഡ
അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആസൂത്രണം ഉണ്ടാകണം അതിനാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം പ്ലാനിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൂലധന സമാഹരണം നടത്താൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പോളിസി എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി എന്താണ് വിദേശ വായ്പ എടുക്കുകയാണ് അത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി മുതൽ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേക കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിദേശ വായ്പ എടുക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു സാധ്യതയെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സാധ്യതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ് പ്രശ്നം തിരിച്ചറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി എല്ലാവരും ഉണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് അന്നത്തെ റിസോഴ്സസ് കമ്മീഷൻ ഡോക്ടർ വി രാമചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം വൈസ് ചെയർമാൻ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം അന്നെന്താണ് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖല മുഴുവൻ നഷ്ടമാണ് വെള്ളാനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചു വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ സമരം അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നാൽ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നേരിടുന്ന ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ പെട്രോളിന്റെ വില കൂടുന്നു അതിന്റെ ചെലവ് കൂടുന്നു അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ വരുമാനം അതിനുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സഹായിക്കാതെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും എന്താണ് ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്താണ് കരുണാകരന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖല ഏൽപ്പിക്കുക ഇതിനാ ഗവൺമെന്റ് ഈ വെള്ളാനകൾ നടക്കുന്ന എന്നാണ് വെള്ളാനയല്ലാതെ ഇത് ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പല ഉദാഹരണങ്ങളും താങ്കൾ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഒരു വിമർശനം അവർ മുൻകൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വികസന പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പഴയ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പദ്ധതികൾ എതിർക്കപ്പെടുന്നു അതും മാറേണ്ടതല്ലേ എന്ന മറുചോദ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ശ്രീ സഖാവ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിടുന്നൊരു ബോംബാണ് ഗെയിൽ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി രാജീവ് നടത്തിയ സമരം മനുഷ്യ ചങ്ങല നടത്തിയ എറണാകുളത്ത് ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അല്ല അങ്ങനെ പറയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തർക്കിക്കേണ്ടി വരും അല്ല നമുക്ക് മനുഷ്യ ചങ്ങല നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് തർക്ക നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ആ മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത കരുണ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത കരുണാകരൻ്റെ കാരണം മുമ്പിൽ മലർന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എസ് ശർമ്മ അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് വളരെ ശരിയാണ് ഒരു കാലത്ത് എതിർത്ത പല കാര്യങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ ശരിയെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാടിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കേരളീലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയട്ടെ സഖാവെ ഇത് കേരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളം പക്വത നേടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കേരയിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ വലിയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ കേരളത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നുള്ളത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏതോ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് കേരയില്ല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറിലോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലോ എത്തുകയാണോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയാണോ വേണ്ടതെന
പൈസയാണ് ഇതിന്റെ യാത്ര സമയം പരിമിതി മൂലമാണ് ഇടപെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വന്ദേ ഭാരത് എന്ന ട്രെയിൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പരീക്ഷണ വോട്ടമടക്കം ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ദയവായി താങ്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങൾ വന്ദേ ഭാരത് ഉള്ളപ്പോൾ കേരയിൽ വേണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം മുപ്പത്തി ഏഴായിരം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പ്രേക്ഷകരും ഇപ്പോൾ കേരയിൽ വേണ്ട എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും കലർത്തിയുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമല്ല താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഗോവിന്ദ മാഷിന്റെ വാക്കുകളെ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം ട്രോളുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഇതിൽ സുതാര്യമായ ഒരു വോട്ടെടുപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നത് ആർക്കും അതിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പ്രേക്ഷകരും ഇപ്പോൾ കേരയിൽ വേണ്ട എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ കേരയിൽ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് അഞ്ച് ശതമാനം ആ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമാണ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വന്ദേ ഭാരത് ഇനി ട്രാക്കിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ യാത്രാ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകൂ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈൻഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥിക